ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും നമ്മുടെ എന്തുവാ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇൻഡേഷൻ മാത്രമാ കീർത്തന ഇല്ലായിരുന്നു നോ പ്രോബ്ലം ഡാ ഞാൻ ഒന്നോട് പറഞ്ഞു തരാമേ പിന്നെ എന്നാ ഇന്ന് ഓറിയന്റേഷൻ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പാസേജ് കിട്ടുമ്പം അതിനകത്ത് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൊത്തം പാസേജ് എന്നുള്ളതും കാണിച്ചു തരാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ ഒരു ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പി ഡി എഫ് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഈ പി ഡി എഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് നോ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് യു ക്യാൻ ഡൂ ഇസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പി ഡി എഫ് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നോക്കി വോട്ട് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ തുടങ്ങിയാലോ ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ടു ആ ഇത് ഒരു മൊത്തം അയൽസിന്റെ ടെസ്റ്റ് മൊത്തം എന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ റിമെമ്പർ ഞാൻ റീഡിങ്ങിന്റെ ടെസ്റ്റ് എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ റീഡിങ്ങിന്റെ ടെസ്റ്റ് എത്ര മണിക്കൂർ അല്ലെ എത്ര നേരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വൺ അവർ ആണോ അതോ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അല്ല വൺ അവർ ഓക്കെ വൺ അവർ ആണ് റീഡിങ്ങിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ വൺ അവറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പാസേജുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു പാസേജിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും പാസേജ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് എന്നാ അത് നമ്മൾ എത്ര മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് വൺ അവറിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആ അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി 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 വൺ അവർ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ടെ ടെസ്റ്റ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ത്രീ സെക്ഷൻസ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഐ എം ഗെസ്സിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് വിൽ സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് യു ഷുഡ് സ്പെൻഡ് അബൌട്ട് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി സിക്സ് വിച്ച് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ റീഡിംഗ് പാസേജ് ടു അപ്പൊ ഈ താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന പാസേജ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞ് പാസേജ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാ പ്രീ സ്മോൾ അല്ലേ ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഒരു രണ്ടര പേജ് അത്രേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞു സാധനം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പാസേജ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ആൻഡ് യു ഹാവ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ റീഡിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ഡയറക്ഷൻ ലൈക്ക് അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ്ടോ വിൽ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് ഐ എം ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഒന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പതിയെ തുടങ്ങാം എനി യെസ് അപ്പൊ റീഡിങ്ങിന്റെ പാസേജ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ യു ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഓരോ വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ ആദ്യം തന്നെ കുത്തിയിരുന്ന് പാസേജ് മൊത്തം വായിക്കുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനഫ് ടൈം തികയത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചതിന് ശേഷം പതിയെ പാസേജിലേക്ക് പോകാൻ ഓക്കെ സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡൂ ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മൊത്തം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ പാസേജിലേക്ക് പതിയെ കിടക്കാൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് എന്താണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് വേണം നമ്മൾ പതിയെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ മൊത്തം പാസേജ് ഇരുന്ന് ആദ്യം തന്നെ വായിക്കരുത് ഇത് സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാം ഒന്നും അല്ലല്ലോ റൈറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ മുക്കും മൂലയും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ചോദിച്ച ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇരുന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തരാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് പിന്നെ
um that's how you look for the answer exact word thanne kaanavunnilla you need to look for similar word meaning ulla vaakkugal okay and if you have problems with that i'll tell you how to do it okay so let's start ningalku words okku clear aayittu kaanavo vaaikkan pattunnundo ende screen share nu okay fine ipo ningal phone na class attend cheyyundengil ningalku zoom cheyan pattum okay njan present cheyyunnad ningalku zoom cheyam angane cheythu ningalku kaanavan pattum keto you can try doing that as well okay let's begin appo ee passage na athu oru title koduthittundalle ningal title kondo franklin's lost expedition kondo right okay appo franklin nu parna endo oru dude ne pera alle oru aalde pera aanu franklin nu parnathu pinne expedition ennu parna vaakinna artham ariyamo ariyam ariyathavarundo അറിയത്തില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലേ ജേർണിക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ജേർണിക്ക് പോകുന്ന എന്താ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ഫുൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളോ ഓക്കെ അല്ലെ ഈ റിമെമ്പർ വാസ്തോടകാമ ഇൻ ലൈക്ക് കേരളത്തിൽ വന്നില്ലായിരുന്നു റൈറ്റ് ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും പുള്ളി നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചു എനിവേസ് അപ്പൊ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു എക്സ്പെഡിഷന് പോയിട്ടായിരുന്നു നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരന്റെ ആ ജേർണിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പെഡിഷൻ മനസ്സിലായോ ഗോഡ്വൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വാസ്കോടകാമ ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കരയുന്നു എന്നെ ചെയ്യാനാടാ ബലറ്റ് കണ്ടിന്യൂ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തോ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേഴ്സന്റെ എക്സ്പെഡിഷനെ കുറിച്ച് അവര് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ നടി ഒരു വേറൊരു വാക്കും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓക്കെ ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് അർത്ഥം ആയിരിക്കില്ലേ എന്തെങ്കിലും കളഞ്ഞു പോയതാ അല്ലേ അറിയോ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സാധനത്തിന്റെ മുന്നിൽ ലോസ്റ്റ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ സാധനം കളഞ്ഞു പോയതാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ്റ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൂഡ് ഒരു എക്സ്പെഡിഷന് പോയി എന്നിട്ട് പുള്ളിയെ അങ്ങ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ പൂ അങ്ങ് കളഞ്ഞു പോയി കടലിൽ ഓക്കെ അവര് കടലിൽ എന്താ ലോസ്റ്റ് ആയി അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ടൈറ്റിലിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒരു തംസപ്പ് തരാമോ ഓക്കെ അപ്പം അത് വെച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നെ ഈ ഫുൾ പാസേജ് ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ ലോസ്റ്റ് ആയി പോയ കളഞ്ഞു പോയ എക്സ്പെഡിഷനെ കുറിച്ചാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ ബിഫോർ വി റീഡ് ദ പാസേജ് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ റീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാ ഓക്കെ താഴെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അഗ്രി വിത്ത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൻ ഇൻ ദ റീഡിംഗ് പാസേജ് ഇൻ ബോക്സസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി വൺ ഓൺ യുവർ ആൻസർ ഷീറ്റ് റൈറ്റ് ട്രൂ ഫോൾസ് നോട്ട് ഗിവൺ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഐ എൽസിനകത്തെ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രൂ ഫോൾസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്തോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പാസേജിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നേക്കുന്ന സാധനം വെച്ച് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാമേ ഓക്കെ അപ്പം എന്നാ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന സാധനം ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ നോട്ട് ഗിവൺ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാമേ ഫൈൻ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തുവാ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സാധനം ശരിക്കും ഉള്ളതാണ് അല്ലെ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൂ കൊടുക്കും റൈറ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്രൂ ഒരു സാധനം ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോൾസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് ആകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ അതല്ലാതെ വേറൊരു സാധനം പാസേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൾസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ലക്ഷ്മിയുടെ മുടി പച്ച കളറിലാണ് ഓക്കെ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ലക്ഷ്മീസ് ഹെയർ ഈസ് ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പാസേജ് വായിച്ച് നോക്കുന്നു വിചാരിച്ചോ ലക്ഷ്മി മുടി പച്ച കളർ ഇത് ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ടോന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ
on the other hand lakshmi's hair is purple in color na koduthirundagi nammal answer false aagum because green alla purple aanu ennu parnu koduthirundu alle right anganatha cases laana adu false aagunda karena vera oru color aanu parnittundu allengi ee color alla nu avada parnittundu alle so aa case nammal endu parayum false ennu parna answer kodukum but then endo ee green in color nu ullathu parnittilla onnume parnittilla ജസ്റ്റ് മുടിനെ പറ്റി വലുതായിട്ട് ഒന്നുമേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നോട്ട് ഗിവൺ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഗ്രീൻ കളർ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് അല്ല ആകുന്നത് നോട്ട് ഗിവൺ ആവുന്നത് അവിടെ ഒന്നും അതിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ചിലതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ആൻഡ് പിന്നെ ചിലത് നിങ്ങളും കൂടെ എന്നെ ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫൈൻ ഗോഡ് വിൻ വന്നപ്പോ തൊട്ട് കരച്ചില്ല ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാമേ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് Franklin's lost expedition was a search party attempting to find Lady Jane Franklin. So, our question the meaning is, Franklin's lost expedition. What do you say? It's a search party. What do you say? Search party. What do you say? Okay. Uh, search party. It's a search party. It's a search party. It's a search party. അറിയാം ചില ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അല്ലെ കൂൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇമാജിൻ ഇപ്പൊ അർജുനെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അർജുനെ കളഞ്ഞു പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്റെ ദൈവം അർജുൻ ഒന്നും പറ്റില്ലേ എനി വെസ് അർജുനെ കളഞ്ഞു പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെ ഹീ വെൻ മിസ്സിംഗ് ഹി ഗോട്ട് കിഡ്നാപ്പ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ആന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നാ പോലീസിനെ ഒക്കെ അറിച്ച് അറിയിച്ചു കഴിയുമ്പോ അവരിങ്ങനെ തെരച്ചിൽ തുടങ്ങും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് സേർച്ച് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അർജുന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പോലീസും എല്ലാവരും തപ്പി ഇറങ്ങുന്നതിനെയാണ് ഈ സെർച്ച് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരെന്തു പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ സെർച്ച് പാർട്ടി ആണ് പേരിടും പേരുകൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ അർജുനെ തപ്പി ഇറങ്ങും ആയതുകൊണ്ട് ഫൈൻഡിങ് അർജുൻ എന്നൊക്കെ പേരിടാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹാഷ് ടാഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ട്വിറ്ററിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പിള്ളേരൊക്കെ കളഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റസ് ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കളഞ്ഞു പോവാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് റൈ ഓക്കെ സോ അതേപോലെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓരോ സെർച്ച് പാർട്ടിക്ക് പേരിടുന്നത് ഫൈൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ്റ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ വോസ് എ സെർച്ച് പാർട്ടി അതൊരു സെർച്ച് പാർട്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ഫൈൻഡ് ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ്റ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെർച്ച് പാർട്ടി തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോബ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സെന്റൻസ് പാസേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസേജിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രൂ കൊടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ അതല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോൾസ് കൊടുക്കും ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് ഇപ്പം ആരെ നന്ദു നന്ദുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്ത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ്റ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും നമ്മള് ഫോൾസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ വി ഹാവ് നോ ഐഡിയ അങ്ങനത്തെ കേസസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും നോട്ട് ഗിവൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പാസേജിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആ തപ്പേണ്ട വാക്ക് ഏതാന്ന് അറിയാമോ ഈ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ്റ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നമ്മൾ തപ്പേണ്ടത് ഓക്കെ കാരണം അതിനെ കുറിച്ച് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആരെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ ഇറങ്ങിയെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എല്ലാവരും കാണാമോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ആരെങ്കിലും ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ്റ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കിക്കെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തൊട്ട് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി മൊത്തം ഇരുന്ന് വായിക്കുക ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ്റ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സെർ ജോൺ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരന്റെ ക്രൂ പോയി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലേ ചളവായോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സെർ ജോൺ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും പുള്ളിക്കാരന്റെ ക്രൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും കൂടെ ആയിരുന്നു സെറ്റ് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിൽ ഇങ്ങനെ പോയി തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടില് ഏത് വർഷം എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവില് ഈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പാസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ അ സി റൂട്ട് ദാറ്റ് വാസ് റൂമേഡ് ടു കണക്ട് ദ കോണ്ടിനെന്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു സീ റൂട്ട് ആയിരുന്നു അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ പുള്ളി ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ഫ്രാങ്ക്ലിൻസ് വൈഫ് ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാക്കല്ലേ ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണോ കളഞ്ഞു പോയത് ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഹാഡ് ബിക്കം വറീഡ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് എനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രോം ദി എക്സ്പെഡിഷൻ ഷി ദെൻ പേഴ്സ്വേഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് ടു ബിഗൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരി വറീഡായി ഇതാരാ ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ വൈഫ് അല്ലേ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൂഡ് കടലിൽ പോയി ഒരു പാസേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ ആൻഡ് മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷമാണോ രണ്ട് വർഷമാണോ ആ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജോ ഒരു സാധനമോ പുള്ളിക്കാരിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിക്ക് എന്താ മൊത്തം ഭയങ്കര ടെൻഷനായി അപ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഷീ ദെൻ പേഴ്സ്വേഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് അപ്പൊ ആരാ കളഞ്ഞു പോയത് ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ ആണോ ഗൈസ് വോട്ട് യു തിങ്ക് ഇവരെന്തോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓൾസോ വൺ മോർ തിങ് ഈ സെർച്ച് പാർട്ടികൾക്ക് പേരിടും പേരുകൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ അർജുനെ തപ്പി ഇറങ്ങും ആയതുകൊണ്ട് ഫൈൻഡിങ് അർജുൻ എന്നൊക്കെ പേരിടാ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹാഷ് ടാഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ട്വിറ്ററിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പിള്ളേരൊക്കെ കളഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റസ് ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കളഞ്ഞു പോവാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് റൈ ഓക്കെ സോ അതേപോലെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓരോ സെർച്ച് പാർട്ടിക്ക് പേരിടുന്നത് ഫൈൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ് എക്സ്പെഡിഷൻ വോസ് എ സെർച്ച് പാർട്ടി അതൊരു സെർച്ച് പാർട്ടി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ഫൈൻഡ് ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ് എക്സ്പെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെർച്ച് പാർട്ടി തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജോബ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സെന്റൻസ് പാസേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസേജിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രൂ കൊടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ അതല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോൾസ് കൊടുക്കും ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണ് ഇപ്പം ആരാ നന്ദു നന്ദുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്ത് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ് എക്സ്പെഡിഷൻ തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ഫോൾസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആരെയാ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ വി ഹാവ് നോ ഐഡിയ അങ്ങനത്തെ കേസസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും നോട്ട് ഗിവൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പാസേജിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആ തപ്പണ്ട വാക്ക് ഏതാന്ന് അറിയാമോ ഈ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ് എക്സ്പെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നമ്മൾ തപ്പണ്ടത് ഓക്കെ കാരണം അതിനെ കുറിച്ചാ ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആരെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ ഇറങ്ങിയെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എല്ലാവരും കാണാമോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ആരെങ്കിലും ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ് എക്സ്പെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കിക്കെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തൊട്ട് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി മൊത്തം ഇരുന്ന് വായിക്കുക ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോസ് എക്സ്പെഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ
ഓക്കെ അപ്പം ഈ സർ ജോൺ ഫ്രാങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും പുള്ളിക്കാരന്റെ ക്രൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും കൂടെ ആയിരുന്നു സെറ്റ് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിൽ ഇങ്ങനെ പോയി തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടില് ഏത് വർഷം എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവില് ഈ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പാസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ അ സീ റൂട്ട് ദാറ്റ് വാസ് റൂമേഡ് ടു കണക്ട് ദ കോണ്ടിനെന്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു സീ റൂട്ട് ആയിരുന്നു അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ പുള്ളി ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ഫ്രാങ്ക്ലിൻസ് വൈഫ് ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാക്കല്ലേ ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആണോ കളഞ്ഞു പോയത് ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ had become worried after 3 years without any communication from the expedition she then persuaded the government to begin investigating appo endha parnadu pullikari worried aayi idara franklin's wife alle franklin endu parnadu dude ing kadalil poi oru passage kandu pidikan okay and 3 varsha 3 varsha ana 2 varsha aa 3 varsha aayittu pullikarinte kappil inna oru message o oru saavano pullikarikku kittunnillayirunnu അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിക്ക് എന്നാ മൊത്തം ഭയങ്കര ടെൻഷനായി അപ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഷീ ദെൻ പേഴ്സ്വേഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റിനോട് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആരാ കളഞ്ഞു പോയത് ലേഡി ജെൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ ആണോ ഗൈസ് വോട്ട് യു തിങ്ക് ലേഡി ജെൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ ആണോ കളഞ്ഞു പോയത് അല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ വിടാം കേട്ടോ അപ്പൊ കളഞ്ഞു പോയത് ആരാ സർ ജോൺ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെയാണ് കളഞ്ഞു പോയത് അപ്പം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പാസേജ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനില് ഫോൾസ് യെസ് ഓക്കെ ഫോൾസ് ആണ് ആൻസർ കാരണം ലേഡി ജോൺ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അല്ല സർ ജോൺ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കാണാൻ കാണാതെ പോയത് ഓക്കെ സോ ഐ ഗസ് യു ഗൈസ് ഗോട്ട് ഓൾ റൈറ്റ് കൂൾ ഓക്കെ Let's look at our second question. Here is where are all the names. Now, we have to read all the names. 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 Okay? Now, here is John Ray. What do you want to read all the names? All the names are suspected. Suspected. Suspected that Franklin's lost expedition was the result of a mistake. Suspected that Franklin's lost expedition was the result of a mistake. Suspected that Franklin's lost expedition likely suffered from a food shortage aboard the ship. Why do you think? ഈ ജോൺ റേ പറയുക ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ ലോസ്റ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ അവർ പോയപ്പം എന്തു പറ്റി അവരുടെ ഷിപ്പിനകത്ത് ഒരു ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദേ സെയിങ് ദാറ്റ് എന്തുവാ പുള്ളിക്കാരൻ അവർ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ സംശയിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ജോൺ റേ എന്താ പറഞ്ഞത് ജോൺ റേനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം ആ പാസേജ് ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ ഓരോ പാരഗ്രാഫിനും എ ബി സി എന്ന് അവർ നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ് ജോൺ റേ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ ബി റൈറ്റ് ബിയിൽ ജോൺ റേ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് പിന്നെയും പാസേജ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഇറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ സോ വി സെർച്ച് ഫോർ ദ നെയിം വൺസ് വി ഗെറ്റ് ദ നെയിം വിൽ വിൽ റീഡ് ദ പാസേജ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി പാരഗ്രാഫ് അപ്പൊ ബി നമുക്ക് ഒന്നിരുന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ജോൺ റേ എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ജോൺ റേ എന്ന് പറഞ്ഞത് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ദാറ്റ് സെയിം ഇയർ സെർച്ചർ ജോൺ റേ റിപ്പോർട്ട് ടു ദി അഡ്മാരിറ്റി ദാറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻവിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് സം ഡിസ്കവേർഡ് ഐറ്റംസ് ഇറ്റ് സീം ദാറ്റ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആൻഡ് ദ ക്രൂ ഹാഡ് പെരിഷ്ഡ് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തുവാ കുറെ ഇനുവിറ്റ് ഇനുവിറ്റ് ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രൈബൽ അല്ലെ ലൈക്ക് ഈ എസ്കിമോസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആൾക്കാരല്ലേ വൈക്കിങ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇത്രേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അല്ലെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലെ ഇൻഡിജീനിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനാണ് ഈ ഇൻവിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞ ഈ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കേട്ട് ഈ ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഇൻഡിജീനിയ
പിന്നെന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ എ ഡെസ്പ്രിറ്റ് ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു സർവൈവ് സം മേ ഹാവ് ഈവൻ ടേക്കൺ അപ്പ് കാനബോളിസം കാനബോളിസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് കാനബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ ഓക്കെ എന്താ അറിയത്തില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമേ അപ്പൊ കാനബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിന്നുന്ന കൊന്നു തിന്നുന്ന ഓക്കെ സോ യൂഷ്വലി പണ്ട് കപ്പലിലൊക്കെ പോയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്തായിരിക്കും മറ്റേ ഓരോ ഈ ഷിപ്പിലൊക്കെ അല്ലെ ആർമിയില് അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവസാനം ഒരാൾ വല്ലതും കാണത്തുള്ളൂ സീല് ഇങ്ങനെ സ്ട്രാൻഡ് ആയി ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൊന്നു തിന്നും നല്ല വൈബ് കേട്ടോ എനിവേസ് ഐ എം കിഡിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സീരിയസ് കൈസ് വൈബ് അല്ല ഡോ ഡു ദാറ്റ് ഓക്കെ എനിവേസ് അപ്പൊ അതാണ് കാനബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവര് പറയുക ഈ ഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര കാനബോളിസം ഒക്കെ ചെയ്തു അവസാനം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ ജോണ്ട്രി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റേ വാസ് ഗിവൻ വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ അബൌട്ട് ഫോർ എത്ര ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് കനേഡിയൻ ഡോളേഴ്സ് ടുഡേ ആസ് എ റിവോർഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരന്റെ റിവോർഡ് കിട്ടി പുള്ളിക്കാരൻ കുറെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ സാധനം വന്ന് പുള്ളിക്കാരന്റെ സുപ്പീരിയേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഫുഡ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതെല്ലാവരും മറന്നു പോയി കാരണം ഞാൻ മറന്നു പോയി ഓർമ്മ ഉണ്ടോ കൈസ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞേ ജോൺ റേ സസ്പെക്ടഡ് ദാറ്റ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻസ് ലോസ് ദ എക്സ്പെഡിഷൻ ലൈക്ക് ഈ സഫർ ഫ്രം എ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് അബൌട്ട് ഷിപ്പ് അപ്പം ഷിപ്പ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ജോൺ റേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ നെവർ സെഡ് എനി ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻസർ നോട്ട് ഗിവൺ ഗായത്രി റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തോ പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ച് ഫോൾസ് അല്ലാണ് ഫോൾസ് എന്താ ആവാഞ്ഞെന്നറിയാമോ പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡേറ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ സസ്പെക്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ആരോ പറഞ്ഞതൊക്കെ വന്ന് ഈ സുപ്പീരിയേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഹി നെവർ സസ്പെക്ടഡ് എനിത്തേ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പണിയും ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് വേറൊരാൾ എടുത്തു പോയി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി പറയും എന്തൊരു നല്ല ജീവിതം പറയും കാനബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റൈറ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്നും സസ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ആ സസ്പെക്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ആയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് വന്ന് വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്നും ആലോചിച്ച് ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല സസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംശയിച്ചു അതിന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ പുള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രയായി അല്ലെ ഓ അത് ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാനും ഞെട്ടിയായിരുന്നേ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയായിരുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ ആലോചിക്കുന്നോണ്ടാണ് നമുക്കത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ആ പുള്ളി ഒന്നും സസ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഈ ജോണ്ട്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൂഡ് ഒരു പണിയും ചെയ്തില്ല പുള്ളി ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു കുറെ ആൾക്കാർ എന്തോ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം പോയി സീനിയേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ പുള്ളി ചെയ്തുള്ളൂ പുള്ളിക്കാരൻ സസ്പെക്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ നമ്മുടെ ആൻസർ നോട്ട് ഗിവൺ ആയത് ഓക്കെ റെഡി കിട്ടിയോ സംടൈംസ് നമ്മള് റീഡിങ്ങിന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കരുത് ഓക്കെ അവർ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി സസ്പെക്ട് ആണോ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് പിന്നെ സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാമോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ഇത് റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ര ഇതിന് തലയിട്ട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചില്ലായിട്ട് എന്തുവാ ചോദിച്ചത് ജോൺറെ എന്തുവാ സസ്പെക്ട് ചെയ്തത് പുള്ളി ഒന്നുമേ സസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ഗിവൺ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് വെൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യ
സി കണ്ടോ സീനകത്ത് ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ത് ചെയ്തു കമ്മീഷൻ ചെയ്തു അനദർ സെർച്ച് കണ്ടോ റൈറ്റ് നേരത്തെ പുള്ളിക്കാരി എന്തുവാ ചെയ്തേ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് പോവായിരുന്നു ചെയ്തത് ഗവൺമെന്റ് എന്തുവാ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ പൈസ കൊടുത്ത് അതങ്ങ് ഒതുക്കി ഓക്കെ പൊട്ട ഗവൺമെന്റ് ഓക്കെ ഗൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോട്ട് ഗിവൺ അല്ലടാ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് എറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തോ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവര് തന്നെ ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ തന്നെ ഒരു സെർച്ച് പാർട്ടീനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കുറെ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ലീഡർ ആയിട്ട് വെച്ചത് ആരായിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മിസ്സിങ് ഉണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരായിരുന്നു ലീഡ് രണ്ട് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മെക്ലിൻകോക്കും പറഞ്ഞ ഒരാളും പിന്നെ വേറൊരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യേ ഓക്കെ ഗൈസ് ഓക്കെ ഐ ഹാഡ് ഓക്കെ ദ വാസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് എറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ബി സി അല്ല കേട്ടോ സോ ഫേസ്റ്റ് ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹെർ ഓൺ സെർച്ച് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ്യം എവിടെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തപ്പിയിട്ട് വേണം രണ്ടാമത്തെ പോകാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഗോർ ദ റോങ് ആൻസർ നാവ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ബി പാരഗ്രാഫ് ബി ക്കകത്ത് എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലേഡി ജെയിൻ ലേഡി ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബിഗാൻ ഹെർ ഓൺ സെർച്ച് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓക്കെ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എ ഇയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദീ സെർച്ച് ദീ സെർച്ച് ഇസ് ലെഡ് ബൈ മെക്ലൂറിയും കോളിൻസേണും അല്ലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആയിരുന്നു സെർച്ചിന് പോയത് എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി ആൻഡ് ദയർ ക്രൂ ഓൾസോ ടേൺ അപ്പ് മിസ്സിങ് അപ്പം സെർ ജോൺ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയ രണ്ടാൾക്കാരായിരുന്നു ഈ മെക്ലൂർ ഇവരും കടലിൽ കളഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയവരും കളഞ്ഞു പോയി നല്ല രസമല്ലേ കൈസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേണം ഐ ഗെസ് ദർ വെരി ഗുഡ് അറ്റ് വർക്ക് ഓക്കെ എനിവേസ് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് പറയുന്നത് അവരും കടലിൽ അങ്ങ് കളഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ബട്ട് അബൌട്ട് ഇയർ ലേറ്റർ ദീ സെർച്ച് ഇസ് ലെഡ് ബൈ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കോളൻസൺ ഇവൻച്വലി ഫൗണ്ട് ഇസ് വേ ബാക്ക് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് കോളൻസൺ പതിയെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തുവാ തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നു എങ്ങനെയോ ഓക്കെ അതിനുശേഷം വൈൽ മെക്ലൂരി എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ വാസ് ഫൗണ്ട് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മെക്ലൂരി എന്ത് പറ്റി മെക്ലൂറിനെ വേറെ ആരോ കണ്ടുപിടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ട വീട്ടിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല രസമല്ലേ ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇവരെന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഇവര് മിസ്സിങ് ആയി എന്നിട്ട് മെക്ലൂരി എങ്ങനെയോ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു വഴിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കോളിൻസിനെ വേറെ ആരോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ട് ആക്കി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ലീഡേഴ്സ് തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നോ ക്വസ്റ്റിൻ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെർച്ച് പാർട്ടീസ് കമ്മീഷൻ ബൈ ലേഡി ജെയിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ റിട്ടേൺ ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ട്രൂ ആൻസർ ദേ കേം ബാക്ക് വൈ ബിക്കോസ് ആദ്യം അവർ മിസ്സിങ് ആയി പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറെ ആൾക്കാർ അവരെ പോയി ഒരാളെ മെക്ലൂറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കോളേജ് അതിയെ തിരിച്ചു വന്നു റൈറ്റ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തേക്കുള്ള ടാസ്ക് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതെന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെന്റൻസസ് ബിലോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ റീഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചൂസ് നോ മോർ ദാൻ ത്രീ വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ പാസേജ് ഓക്കെ അപ്പം നോ മോർ ദൻ ത്രീ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വാക്കുകളാണ് ഉള്ളത് വൺ വേർഡ് എഴുതാം ടു വേർഡ് എഴുതാം ത്രീ വേർഡ് എഴുതാം പക്ഷെ ഫോർ ഒരിക്കലും എഴുതരുത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആൻസർ ഒരിക്കലും ഫോർ വേർഡ്സ് ഉള്ളതായിരിക്കരുത് അതിൽ കുറവായിരിക്കണം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് ഒരു വേർഡ് കൂടുതൽ എഴുതി പോയാൽ ഓക
യെസ് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് യെസ് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ ഇത് മൂന്ന് വാക്കുകളല്ലേ റൈറ്റ് ഉം അപ്പം നമുക്കിത് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം കോണ്ടിനൻസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വേണ്ട ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും കോണ്ടിനൻസ് ഓഫ് ഒന്നും കൂടെ എഴുതണ്ട് എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നുമായിരിക്കും ഡോൺ ഡു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ത്രീ വേർഡ്സേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കോണ്ടിനൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് തെറ്റുന്നില്ല അല്ലെ റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ഏഷ്യ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത്രേ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഏത് വാക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്താലാണ് മീനിങ് മാറാത്തതെന്ന് ഓക്കെ മീനിങ് മാറാതിരുന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതണം ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും ഒരു വലിയ തമ്പ് തരാം ഓക്കെ കൂൾ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ടൈം റീഡിങ്ങിന്റെ സെഷന്റെ ടൈം തീരാറായി ഗായ്സ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഐ ബി ഇൻവൈറ്റിംഗ് കിരൺ ഫോർ റൈറ്റ് ഇതുണ്ടോ ആസ് എ റിവോർഡ് ഫോർ സീമിംഗ്ലി ഹാവിംഗ് ഡിസ്കവേർഡ് ദ ഫേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻസ് എക്സ്പെഡിഷൻ ഡാഷ് വാസ് ഗിവൺ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ദാറ്റ് വുഡ് ഈക്വൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കനേഡിയൻ ഡോളർ നമ്മൾ കനേഡിയൻ ഡോളർ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡോൾ കനേഡിയൻ ഡോളേഴ്സിനെ മറക്കാൻ പാടില്ല എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ എവിടെയാ കണ്ടത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കനേഡിയൻ ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ബില് കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആർക്കായിരുന്നു ഈ പൈസ കൊടുത്തേ നമ്മള് ജോൺ റേ ചേട്ടൻ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ പൈസ വാങ്ങിയ ഡൂരി ഈ പൈസ മൊത്തം കൊടുത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുവാ ജോൺ റേ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എടുത്ത് എവിടെ എഴുതും നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലോട്ട് എഴുതും ഓക്കെ വെറും റേ എന്ന് എഴുതരുത് ജോൺ റേ എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പം ദാറ്റ് ഹൗ യു ഫൈൻ ദി ആൻസർ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റി പോകരുത് ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്ത് എഴുതണം If you do it like this, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇനി ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരുക സോ ബേസിക്കലി യാ ജോൺ റേ അപ്പൊ ബേസിക്കലി റീഡിങ്ങിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഈ ഒരു മോഡലിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയോണ്ട ട്വ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൂടുതൽ എടുത്തത് നിങ്ങൾ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിലാണ് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാതെ നിങ്ങൾ ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആൻഡ് ആ ക്വസ്റ്റിൻ അകത്ത് ഏത് വേർഡ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് തപ്പാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ വേർഡിനെ വേണം നിങ്ങൾ തപ്പിപ്പോയി അടുത്ത് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അതിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ട്രഷർ ഹണ്ട് ഫോർമാറ്റ് വേണം നിങ്ങൾ നോക്കാൻ ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭയങ്കര ബുദ്ധിജീവികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് വായിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് വാട്ട് എവർ വർക്ക്സ് ഫോർ യു യു കെൻ ഡു ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ഐ ഗെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് കാണും നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് ഇതിരുന്ന് എന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യണം സമയം പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കിരണെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കിരൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് പഠിപ്പിച്ച് തരും ഓക്കെ ഗൈസ് സോ ബൈ ബൈ ക്യു എൻ എ സെഷനിൽ കാണാം കേട്ടോ ഹായ് രോൺ നമുക്കധികം ടൈം ഇല്ല സോ ഞാൻ അധികം വൈപ്പിക്കാതെ നേരെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിന്ന് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ റൈറ്റിംഗിന്റെ ബേസിക്സ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ക്യൂവാൻഡിയിലേക്ക് കിടക്കാം അത്ര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മളിന്ന് റൈറ്റിംഗ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ റൈറ്റിംഗ് അത്ര എളുപ്പമുള്ള സംഭവം അല്ല ഐ എൽസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മൊഡ്യൂൾസിൽ ഒരു നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തില് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മലയാളം ഈ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പഠിച്ചതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ കേരള പാടാവലി സംസ്ഥാന പാടാവലി അങ്ങനെ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അടിസ്ഥാന പാടാവലി കേരള പാടാവലി അടിസ്ഥാന പാടാവലി അങ്ങനെ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എല്ലാ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്കും ഓണം പരീക്ഷയ്ക്കും എട്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു എസ്സേ ഉണ്ടാവും എട്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു എസ്സേ ഈ എട
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ്റ്ററി മെയിൻ ലീഡേഴ്സ് ഓൾവേസ് ലെഡ് ടു വയലൻസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഇഫ് ഫീമെയിൽ ലീഡേഴ്സ് ഗവേൺ എ സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ പീസ്ഫുൾ അതായത് ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഭരിച്ചപ്പോൾ ഫുൾ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഫുൾ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു രക്തരൂഷിതമായിരുന്നു കലാപങ്ങളായിരുന്നു ആകെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു സോ ലോകം ഭരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടി സമാധാനപരമായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണ് സോ എന്താ പറയാ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഐ വുഡ് ലൈക് ടു നോ യൂറോപ്യൻസ് ചാറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാം ഒരു പോൾ ഉണ്ടാവും എഗ്രിയാണ് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം എഗ്രി ഓർ ഡിസ്ഗ്രി സോ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചതിന് മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ വരെ എസ് എ കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ വരെ ഞാനും പല സമയങ്ങളായിട്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്നു സോ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി എസ് എയുടെ പാറ്റേൺ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ എൽ ടി എസ് എസ് എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും കാരണം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ നന്മമരം എസ് എസ് ആയിരുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ എഴുതിപ്പിക്കും അവര് തരാൻ പോണ ടോപ്പിക്ക് മരങ്ങൾ വെട്ടുന്നു ഓക്കെ ഫുൾ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സോ അതിനെതിരെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എസ് എ എടുത്ത് എഴുതാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തരാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പുഴകൾ മലിനമാകുന്നു സോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുഴകൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എസ് എ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തരാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ മദ്യപാനം പകവലിയും ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ലൈക്ക് വിപുലമാകുന്നു സോ ഇതിനെതിരെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാം സോ ഇതുപോലെ ലൈക്ക് സോ എന്താ പറയാ മോറൽ ഒരു അവസാനം ഒരു മോറൽ സ്റ്റോറി കൊടുക്കുന്ന എസ് എസ് എഴുതി ശീലിച്ചവരാണ് നമ്മൾ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ നന്മ വാരി വിതറിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഉപദേശം എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുക സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും പക്ഷെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഐ എസ് റൈറ്റിംഗിൽ തീരെ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുത്ത് കാണിച്ചത് അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഓണം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കുറെ ആൾക്കാർ എഴുതേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പേടിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ആൻഡ് ഞാൻ കുറെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള കുറെ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിവേ കുറെ ആൾക്കാർ എഗ്രി ആന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ ആൾക്കാർ ഡിസഗ്രി ആന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ ചാറ്റ് ബോസ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അവർ പറയുന്നത് സ്ത്രീ അമ്മയാണ് പെങ്ങളാണ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് സ്ത്രീകളൊക്കെ പാവങ്ങളാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പോയിന്റേ അല്ല ഓക്കെ നമ്മളത് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് തെളിയിക്കാനും പറ്റില്ല ഒരു രീതിയിലുള്ള വാലിഡിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേയില്ല ക്ലിയർ കട്ട് പോയിന്റ്സ് വേണം ഓക്കെ ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജെൻഡർ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് സെന്റൻസ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് പോയിന്റ് personal traits equality the news anything else okay adolf hitler was an example okay fine nan or statistical aitulla karyam parayam ipo ningal pala points paranju ellavarudeyum or basic point nu parayunnathu or avarudathu vyaktithu anusarichana gender onnu ne define cheyunnilla okay agree that women can handle that okay patients kore point gal paranju ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ആവറേജ് ആയിട്ട് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താന്ന് പറയാം ഞാൻ ഏത് ഐ എൽ ടി എസ് റൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചാലും എല്ലാവരും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഞങ്ങൾ എടുക്കും ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം പുക വലിക്കണോ വേണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് നിരോധിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവരടക്കം നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുത്തു ഓക്കെ കംസ് ഡൗൺ ഓൾറെഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു സ്മോക്ക് പക്ഷെ സത്യം പറയാം ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവരടക്കം നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതും അത് നല്ല ഒരു നല്ലൊരു ഉത്തരമാണ് മനസാക്ഷിക്ക് ചേർന്ന
ആർക്കോ തെന്നാലിരാമൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സി രാജാവ് ഇപ്പൊ ഒരു റാണി ഭരിക്കുവാണ് ഓക്കെ ഒരു അഗ്നി ഭരിക്കുവാണ് അഗ്നിയുടെ ചുറ്റും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ അഡ്വൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അച്ഛനുണ്ടാവും അമ്മയുണ്ടാവും അനിയനുണ്ടാവും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും സോ ബേസിക്കലി ഈ പുള്ളിക്കാരി ഓർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള അവരുടെ ലൈക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഇവെന്റ്വലി വാർ പീസ് പോലുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെൻഡർ ഇവിടെ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ അതൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് ദെൻ ഇവർ ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ടല്ലേ ജോയിൻ തുടങ്ങിയാണ് ഓക്കെ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിലും നമുക്കും ഇപ്പൊ അഡോൾഫ് ഇല്ലാതെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ടോക്ക് അബൌട്ട് ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ മറ്റേ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിൽ ക്യൂൻ ആയിരുന്നു കുറെ കാലം ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ബേസിക്കലി പുള്ളിക്കാരി ക്യൂൻ ആയതിനു ശേഷവും ബ്രിട്ടൺ കോളനീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടൺ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും രണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ എംപയർ ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ഭരിച്ച സ്ത്രീകളാണ് സോ സ്ത്രീകൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ചരിത്രം ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് പ്രൂവിംഗ് ദ പോയിന്റ് അതർവൈസ് ഓക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് പ്രൂവിംഗ് ദ പോയിന്റ് റോങ് സോ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്ത്രീകൾ ഭരിച്ച് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പീസ് ഒന്നും അവിടെ എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റിൽ ദേ വേജ് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈനി കിങ്ഡംസ് ആൻഡ് ഓക്യുപൈഡ് ദോസ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈവൺ ദോ ദ പ്രോളിംഗ് പേഴ്സൺ ഇസ് എ വുമൺ ദർ വിൽ ബി ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് ഹർ സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഐ എൽ ടി എസ് എസ് എൽ വാലിഡ് ആവുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഐ എൽ ടി എസ് എസ് എഴുതാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സാറ് എനിക്ക് കുറെ റൂൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ സത്യം പറയാം കുറച്ച് അഹങ്കാരായിരുന്നു മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ എഴുതി വെച്ചു എനിക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് കാര്യം പിടിയിട്ടിയത് ഐ എൽ ടി എസ് എസ് എഴുതാൻ റൂൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറെ വർണ്ണനകൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എൽ ടി എസ് എസ് എഴുതി ഒരു ഗുണവും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കോളേജ് ഞാൻ അലുവ യു സി കോളേജിൽ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കോളേജ് എന്തോ ആവട്ടെ മഹാരാജസ് പഠിച്ച ഒരാളാന്ന് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മഹാരാജസിലെ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് എസ് എഴുതുന്ന ഒരാൾ ഐ എൽ ടി എസ് എസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കഴിവും വെച്ച് എഴുതി വീണ പഠിച്ച മഹാരാജസിനാണ് വന്നു ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കഴിവും വെച്ച് എസ് എഴുതി അതെ മഹാരാജസിനാണ് പഠിച്ചത് എസ് എഴുതി എസ് എഴുതിയാലും സത്യം പറയാം സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സി കൂടുതൽ ഇതിന്റെ റൂൾസ് അറിയാതെ കിട്ടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ബിക്കോസ് അത്രത്തോളം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ വാലുവേഷൻ സോ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഐ എൽ ടി എസ് റൈറ്റിംഗിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ അടുത്തതിന് വേറൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങേറ്റം ഒഫൻസീവ് ആയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്സ് റിലീജിയൻ ജെൻഡർ അനാവശ്യമായിട്ട് വലിച്ചിറക്കരുത് ഞാൻ വണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ടിരുന്ന് ജയലളിത തന്നെ ഒരു കുറ്റം പറയണം പുള്ളിക്കാരന്റെ വീട് ചെന്നൈയിൽ ഓക്കെ ആ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ പരിശീലിച്ച് എന്തായാലും പണി കിട്ടുന്നുള്ളവരെ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ത് വായിക്കോട്ടെ അത് വായിക്കുന്ന ആള് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കാരണം നമ്മുടെ മൊത്തം അയേഴ്സിന്റെ ഇത് പോയിണ്ടാവും സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ഐം ജസ്റ്റ് എന്റെ പോയിന്റ് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഞാൻ പണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മരങ്ങളെ പറ്റിയും പുഴകളെ പറ്റിയും ഉള്ള എസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും കൺക്ലൂഷൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെന്റൻസ് ഞാൻ കാണാൻ പടം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നു ഒത്തൊരുമിച്ച് നല്ലൊരു നാളേക്കായി കൈകർ കോർത്ത് നമുക്ക് മുന്നേറാം ഇത് എവിടെ എഴുതി വെച്ചാലും നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും സോ ഇതുപോലത്തെ കുറെ 
ആ നാലെണ്ണാണ് ഇവിടെ താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സംഭവം ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ മഹാരാജാസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോളേജിലോ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് എസ് എഴുതിയിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ വന്നു ഓഫ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള എസ് എ വീൺ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് മഹാരാജാസ് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് സോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ അടിപൊളി ഒരു എസ് എഴുതി ബട്ട് ഓഫ് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗുണമില്ല ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് പോയി മൊത്തമില്ല നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സിങ്ക് നിങ്ങളുടെ പാരഗ്രാഫുകൾ തമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറി എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയാലും ഒരു ഉപകാരമില്ല സോ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സ്ത്രീകൾ ഭരിച്ചാൽ നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നല്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ ഭരിച്ച ആ അടിപൊളിയാന്ന് എഴുതി വെച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് പോയി പുരുഷന്മാർ എത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ത്രീകൾ ഭരിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കുമോ അല്ലയോ സോ ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ച ആ ടോപ്പിക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനാണ് ടാസ്ക് അച്ചീവ്മെന്റിന്റെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് വെയിറ്റേജ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം കൊഹിഷൻ ആൻഡ് കൊഹിറൻസ് കൊഹിഷൻ ആൻഡ് കൊഹിറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓളം ഒഴുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാം ഇപ്പൊ ചില എസ്സൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ അവൾ ജനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് പണ്ട് ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എസ് എക്ക് അത് പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഈ എസ് എയുടെ റൂൾസ് കൃത്യമായിട്ട് കീപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫും അടുത്ത പാരഗ്രാഫും തമ്മിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഓർഡർ കുറച്ചും കൂടി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അത് എഴുതി ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കൺവീനിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ അളക്കുന്ന ഒരു മെട്രിക് ആണ് കൊഹിഷൻ ആൻഡ് കൊഹിറൻസ് ഓളം ഫ്ലോ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് ചെക്ക് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ കൊഹിഷൻ ആൻഡ് കൊഹിറൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ അക്യൂറസി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗ്രാമർ ഓക്കെ ഗ്രാമർ കൃത്യമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നലെ ക്യൂ ആൻഡ് എന്റെ സമയത്തും കുറെ ആൾക്കാർ ഗ്രാമറിനെ പറ്റി ഒക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ വേണം ഗ്രാമറിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളവർ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട സി ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മിസ്റ്റേക്സ് ബട്ട് യു ഡു മേക്സ് ടെൻ മിസ്റ്റേക്സ് ടെൻ ടൈംസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് പത്ത് തവണ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഒഴിവാക്കിയ പോലെയാണ് സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ രണ്ട് മൂന്ന് മെസ്സേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സീക്വൻസ് മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾ സെറ്റാണ് കാരണം റൈറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് റീചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് റീചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്പീക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ റൈറ്റിംഗിലെ നിങ്ങളുടെ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇൻ ആംഗ്ലോവേഴ്സ് വി കോൾ ഇറ്റ് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റഡ് മിസ്റ്റേക്സ് എവറി ഡേ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ജസ്റ്റ് ഫൈൻ ഐ അഷ്യൂർ യു ദാസ് വാട്ട് വി ഡു ഓക്കെ സോ ഡോൺ വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ അക്യൂറസി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വൈറ്റേജ് ദെൻ ദർ ഇസ് ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സസ് ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൊക്കാബുലറി പഴയ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബ്ലോസറി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞതെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് ബ്ലോസറി ഓക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം ഗുഡ് വേർഡ്സ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഓക്കെ നല്ല വൊക്കാബുലറിക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പൊ
ലെറ്റ്സിക്കൽ റിസോഴ്സ് ശരിയാവും നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വാക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബാങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഏത് എസ് ഐക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഓക്കെ ആവും ആൻഡ് വിത്ത് പെർഫെക്ട് ട്രെയിനിങ് റൈറ്റിംഗിലെ ഈ നാല് മെട്രിക്സും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ജസ്റ്റ് ഫൈൻ ഒരു രീതിയിലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ എനിക്ക് യുനോ നമുക്ക് ടൈം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര ഞാൻ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ കിടക്കാം സോ വട്ട് ഐം സ്റ്റെലിങ് യു ഈസ് റൈറ്റിംഗ് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ട്രെയിനിങ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് സ്റ്റിരിയോട്ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നന്മപരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ചോദിക്കില്ല ആരെയും ഉപദേശിച്ചാലോ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലോ നമുക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സെവൻ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റി കൂടുതലൊന്നും ആർക്കും കൊടുക്കാറില്ല സെവൻ തന്നെ കിട്ടുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ബെറ്റർ ആക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ഉപകാരമുള്ളൂ ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ഗ്രാമറിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളവര് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഗുഡ് ലിസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗിവ് റിസോഴ്സ് വേണ്ടവര് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇത് ഫ്രീ ആണെന്ന് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ആരും മടി വിചാരിച്ച് പഠിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് കാരണം ഒരു സ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് പോകണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് രൂപയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവ് വരും അത് സേവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണിത് സോ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സും ഹോംവർക്ക്സും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ലിങ്ക് നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സജഷൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സജഷൻസ് തരാനുള്ള ലിങ്കും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഡൗട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബീങ് അബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഡി എം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മൾ താഴെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബീങ് അബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക and definitely thank you for supporting all these initiatives throughout let's learn and crack ielts together